陛下，还是要以龙体为重。如果不舒服，就别去早朝了。朕的风疾最近犯得越发频繁，每次都来势汹汹。若是总以抱恙为由不临朝的话，那些大臣们只会更添猜忌，人心紊乱。再者，眼下战事吃紧。近日早朝，务必要选定远征北漠的主将。此事万万不可再拖。啊，媚娘，这些年来，从宫中六千禁卫的统领，到远征敌酋的行军总管，此类要职，皆由关陇门阀所把持。此次从山到行军，是个机会。也许朕可以借此改变这个局面。媚娘明白，媚娘这就去为陛下准备更衣。陛下脉象已恢复不浮不沉之境，龙体当无大碍。已经过去三日了，你们告诉我，陛下到底什么时候能醒过来？呃，这个，呃，这个你们也不知道，是吗？退下吧，谢娘娘。娘娘，西周求援的奏书何事要奏？老臣有奏。好，长孙大人，有什么事你就说吧。既然陛下龙体欠安，老夫以为今日早朝就散了，待明日陛下身体康复之时，再上朝议政。娘娘，陈郭瑜也有事要奏。北漠首领阿史那赫鲁的叛军，已经在西周边境一带几进几出了。臣以为，大唐需尽快选出一位善战勇将，出任冲山道行军总管，率领大军讨伐这帮西夷蛮人。娘娘，娘娘。此等军政要事，事关重大，破敌人选不可草率。
还需从长计议，以等陛下亲自定夺为好。韩大人应该知道，边关战事瞬息万变，十万火急，朝堂之上，礼法有序，绝不可违。此等国之大事，必须等陛下上朝亲定。皇后，退朝吧。西周八百里加急，娘娘，西周八百里加急。嗯、长孙大人，你看一看吧。阿史那又拜我唐军，连破数城，西周战火连天。诸位大人，居然还有什么闲空，在这儿跟本宫谈论什么礼法？诸位大人是想怎么样？难道是想等着那帮北漠人掠过了我大唐的子民，然后沿着崇山道逃回双河不成？就想让他们这么不战而胜？今日，是陛下特令本宫来主持早朝，为的。就是要选出聪山道行军大总管，带领我大唐将士讨伐阿史那赫鲁。诸位大人有何人选？尽可举荐。启禀娘娘，微臣举荐薛仁贵为主将，苏定方为副将。娘娘，薛仁贵资历尚浅，苏定方不过一寻常中郎将，二人怎能担此重任？臣举荐青州刺史刘仁轨，刘大人，刘老将军戎马一生，百战百胜，定是最佳人选。只恐廉颇老矣。赵括年富力强，能用吗？韩大人此话分明是偷梁换柱。各位大人，确实各有各的道理。不过此次葱山道行军，确实是一场恶战。这刘将军。虽然勇猛，但是年事确实已高，恐怕精力难免有所不济。不如将此次重任交由我大唐年轻的将领薛仁贵和苏定方，也是我大唐的两名猛将。陛下和本宫都相信，他们二人定当不负所托。娘娘。娘娘，今日大唐，军力不及贞观，自北漠兵起，西域诸国皆在观望，无一不在蠢蠢欲动啊！娘娘，故此战必须是胜，而不能败，丝毫容不得有半点的马虎啊！请娘娘三思，请娘娘三思，请娘娘三思，请娘娘三思。